హాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను నేను ఈరోజు మనం ఇంట్లో బల్లులో ఉంటే కదండి ఆ బల్లులన్నింటినీ ఈజీగా ఎలా తరుము కొట్టాలో ఏంటనేది నేను ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తానండి మనం నిత్యం ఇంట్లో వాడుకునే వస్తువులతోనే మనం బల్లిని ఈజీగా తరుము కొట్టవచ్చు అండి వాటి కావాల్సినవి ఉల్లిపాయ అండి ఒక ఉల్లిపాయ పెద్ద ఉల్లిపాయ అయినా పర్లేదు చిన్న ఉల్లిపాయ అయినా పర్లేదు ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకోవాలి చూడండి ఒక ఉల్లి ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను అలాగే ఒక ఎల్లుల్లిపాయ సరిపోతుందండి ఒక ఎల్లుల్లిపాయ తీసుకున్నాను కొన్ని మిరియాలు అండి మిరియాలు కూడా కొన్ని మిరియాలు తీసుకున్నాను మిరియాలు కూడా కొన్ని తీసుకోవాలి అలాగే ఫైనల్గా పచ్చ కరుపురం అండి ఈ పచ్చ కరుపురం మనం లడ్డూలు ఆటలు వేస్తాం కదండి బయట షాపుల్లో అయినా దొరుకుద్ది పచ్చ కరుపురం తీసుకోవాలి ఇవి తీసుకోవటమే కాకుండా ఇల్లు ఎప్పటికప్పుడు కూడా నీట్గా శుభ్రంగా కూడా ఉంచుకోవాలండి ఫ్రెష్ ఎయిర్ కిటికీలు ఓపెన్ చేసి ఉంచుకోవడం ఫ్రెష్ గాలి రావటం ఇంట్లోకి అట్లా కూడా మనం చేసుకుంటే కూడా పోతుంది అలాగే మళ్ళీ ఒక ఎంటీ బాటిల్ స్ప్రే చేయడానికి ఒక ఖాళీ బాటిల్ తీసుకున్నాను ఈ ఖాళీ బాటిల్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా కచ్చాపిచ్చ ఫస్ట్ ఉల్లిపాయని కచ్చాపిచ్చగా దంచుకున్నాను అలాగే ఎల్లుల్లిపాయని కూడా కచ్చాపిచ్చగా దంచుకోవాలి ఈ మిరియాలను కూడా పౌడర్ చేసుకోవాలండి ఇట్లా పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఇవంతా కూడా ఇట్లా చేసుకోవడమే కాదు మనం బల్లులు తరం కొట్టడానికి ఇట్లా స్ప్రే చేయటమే కాదండి మనము ఇల్లు అంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి కిటికీ మూలల్లో వాటిలు కూడా తుడుచుకుంటూ ఉండాలి అట్లాగే కిటికీలు ఎప్పుడు కూడా తెరిచి పెట్టుకోవాలండి ఫ్రెష్ గాలి ఎప్పుడు ఇంట్లోకి వస్తూ ఉండాలి అట్లా వస్తూ ఉంటే కూడా మనకి బల్లులు అవి రావండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక గిన్నె తీసుకుని పొయ్యి మీద పెట్టి అట్లాగే ఒక గ్లాసుడు వాటర్ అందులో పోసుకోవాలండి ఆ గిన్నెలో ఒక గ్లాసు వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత మనము ఒక్కొక్క దానిగా వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఉల్లిపాయ కచ్చిపెచ్చి మనం కొట్టాం కదా ఉల్లిపాయ వేసుకున్న తర్వాత అలాగే ఎల్లుల్లిపాయ వేసుకోవాలండి ఈ ఎల్లుల్లిపాయ కూడా ఒక రబ్బ అట్లయితే సరిపోతుంది ఒక ఎల్లుల్లిపాయ కూడా వేసుకోవాలి ఎల్లుల్లిపాయ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మిరియాల పౌడర్ వేసుకోవాలి చూడండి మిరియాల పౌడర్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా పచ్చ కరిపురం వేసుకోవాలండి పచ్చ కరిపురం కూడా మనం అందులో వేసేసుకుని ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఒక స్పూన్ తీసుకుని బాగా ఈ మొత్తం మిశ్రమం అంతా కలిగేసేటట్టు బాగా అటు ఇటు కలుపుకోవాలి స్పూన్ తీసుకుని కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం ఇట్లా మరగటం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇట్లా వాటర్లో మరుగుతూ ఉండగా బాగా కూడా మనం మధ్య మధ్యలో ఇట్లా ఈ విధంగా స్పూన్ కలుపుతో కలుపుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మరుగుతూ ఉంటాయి బాగా తెరలు కాగాలండి బాగా తెరలు కాగితే మనకు అందులో ఉన్న రసమంతా వాటర్లోకి దిగుద్ది అనమాట అప్పుడు బాగా పవర్గా ఉండి మనకి బల్లులు ఆ స్మెల్ చూడగానే పరుగులు ఎత్తుతూ ఉంటాయి చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా అంతా కూడా తెరలు కాగేసేసి బాగా ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందామండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని ఒక ఇట్లా ఏదో మనకి అవైలబుల్గా ఏమి ఉంటే అది మసి మసిగుడ్డ అయితే మసిగుడ్డ అట్లా క్లాత్లు ఉంటాయి కదా అట్లా ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకుని ఆ స్ట్రైనర్ సహాయంతో వీటిని బాగా వడకట్టేసేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇట్లా వడకట్టుకోకపోతే అవంతా మనం స్ప్రే చేసేటప్పుడు అవన్నీ అడ్డు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఈ విధంగా వడకట్టేసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా స్ప్రే చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇదేంటంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు తయారు చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఒకవేళ అంతగా తయారు చేసుకోవడం కుదరకపోతే ఒక వారం రోజుల వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని నిల్వ చేసుకోవచ్చండి ఈ వాటర్నే ఇప్పుడు ఇదిగో చూడండి ఈ విధంగా మనము వాటర్ అంతా కూడా స్ట్రెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత చల్లారి పెట్టుకోవాలి చల్లారి పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఒక మన బాటిల్ ఉంది కదా బాటిల్ తీసుకుని ఆ బాటిల్లో ఈ వాటర్ పోసేసుకుని ఈ విధంగా కొన్న తర్వాత మూత పెట్టేసేసుకోవాలి మూత పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూడండి ఏ విధంగా ఉందో ఎంత చూడటానికి వాటర్ అంత చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది వాటర్ అంతా కూడా ఘాట్ అదంతా మనకు తెలిసిందే కదండి ఆనియన్ పొగరు కానీ అలాగే మరి ఎల్లుల్లిపాయ కానీ చాలా ఎంత ఘాటుగా ఉంటే మనం దంచుతుంటేనే స్మెల్ అంత ఇదిగా అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా బాటిల్ నింపుకున్న తర్వాత దీన్ని ఫస్ట్ ముందు కొంచెం అటు ఇటు గెలకొట్టాలండి గెలకొట్టిన తర్వాత ఎక్కడైతే బల్లులు ఉంటాయో అక్కడ బల్లులు ఉన్న దగ్గర మాత్రం ఇట్లా స్ప్రే చేస్తే ఆ వాసన చూడంగానే బల్లులు అంతా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇంకా ఇట్లా ఈ విధంగా గోడల మీద కొట్టినా కూడా పెయింట్ పోవటం కానీ అట్లా ఏమి ఉండదండి గోడలకు కూడా కలర్ పోవటం అట్లానే ఏమి ఉండదు ఇట్లాగే కిటికీల మూలల్లో ఎక్కడైతే బల్లులు ఇప్పుడు చూడండి కిటికీ మూలల్లో కూడా ఈ విధంగా కు స్ప్రే చేయాలి స్ప్రే చేస్తే ఇంకా బల్లులు అయితే మనకి దగ్గర దరిదాపుల్లో కూడా
ఈ విధంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్